欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战霸屏模式开启，主演玉谷瑶爆料六月底播出，这瓜保熟。近日，网上爆料了很多关于肖战玉谷瑶和骄阳伴我的动态消息。特别是爆料肖战和任敏主演的《玉骨遥》会在六月底播出，这样的话，肖战就开启了霸屏模式，不可阻挡。值得一提的是，当大家看到后，纷纷提出了质疑：这瓜保熟吗？陆陆续续太多了，每个月都有一次。据悉，网上爆料肖战开启了霸屏模式，主演的新剧《玉骨遥》会在六月底播出，不少博主言辞凿凿称这瓜保熟。实际上根本都没有得到官宣，大概率是哗众取宠罢了。对于肖战和玉谷瑶来说，肖战主演的新剧毫无疑问值得期待。但是玉谷瑶已经溜了无数遍，如今肖战另外一部《梦中的那片海》都在轰轰烈烈热播，玉谷瑶依然没有等来。从粉丝们的反响来看，大家也都不太相信，还调侃这是一个月爆料一次吗？根本停不下来。尽管这部剧确实让观众等了很长时间，但还是那句话，好剧不怕等。更何况肖战和李沁合作主演的《梦中的那片海》已经播出了，这才是我们大家关注的重点。总之，祝福肖战继续等待即可。在等待的时间里，我们还有很多事情要做。继续支持肖战主演的《梦中的那片海》，支持肖战的代言品牌和作品。与此同时，肖战主演新电影《射雕英雄传》也拉开序幕，演艺事业红红火火，不可阻挡的肖战是我们大家都乐意看到的结果。肖战未来可期，等待也很美妙。顶流实力派肖战的牌面，人民网给肖战做专访，又有新剧播。近日。青年演员肖战凭借主演的新剧《梦中的那片海》得到了非常广泛的关注和认可，特别是一众媒体都在点名推荐肖战的作品，人民网直接给肖战做专访，这就是顶流实力派肖战的牌面，无可挑剔。值得一提的是，除了目前的热播剧，网上爆料肖战又有新剧要播，《玉骨遥》会在八月被播，重点关注。据悉。青年演员肖战接受了人民网的专访，肖战录制了一个祝福视频，不愧是顶流实力派演员和歌手，这样的牌面可不是人人都可以。如果真的是有些人所说的劣迹艺人，肖战早就被打倒了。另外，网上爆料肖战又有新剧要播出，主演的《玉骨遥》八月被播，《骄阳伴我》一十二月被播，是真是假，暂时不得而知。从粉丝们的反响来看。大家非常喜欢看到这样的温馨场面。作为名副其实的实力派演员和优质偶像，肖战前景光明，一定可以越来越好，演艺事业红红火火。不可避免会有人想给肖战制造麻烦，这纯粹是搬起石头砸自己的脚，不可能做到。总之，祝福肖战，也在这里表态会一如既往支持肖战，陪伴肖战直到永远。肖战已经证明过自己的问心无愧，因此肖战值得追随，也值得期待。接下来的肖战，好消息只会越来越好。无论是影视剧还是代言商务、舞台盛典，都会陆陆续续和观众朋友们见面，让我们保持期待，继续支持肖战即可。肖战值得拥有这一切，祝福肖战一切顺利。导演已去世，女二曾被朋友偷家梦中的那片海，幕后更精彩。肖战、李沁联袂主演的《梦中的那片海》，以小人物的追梦之路为主线，穿插爱情、亲情和友情，成功激起了很多人的回忆。但在回味之外，剧中的很多情节设置也让人大跌眼镜。女二浩鹤红绫魅力无限，凭一己之力轻松俘获了男主肖春生。男二叶国华和男配齐天三个人，为了他，肖春生和齐天差点结仇，与好兄弟叶国华更是险些反目成仇。就这么轰轰烈烈的多角恋，最后却轻松败给了现实。
既想要面包，又想要爱情的贺红玲赌气嫁给了叶国华，而齐天一个华丽的转身，直接成了肖春生的姐夫。多角恋的故事足够狗血之外，男女主的认爱之路也略玄乎。童小梅为爱发电。靠针灸和理疗，轻松治好了肖春生被弹片伤了的脊柱和双腿，实现从迈步到飞跑的轻松转身。更不用提软饭硬吃的陈红军，为了保住自己的前途，出阴招害曾为自己挡过刀子的大哥肖春生了。有着强烈西扎体质的肖春生，不仅屡屡被曾经的好兄弟坑，他的新朋友也接连下线。活得最通透的前阿毛和孟金柱，仓促领了盒饭。和他有过命交情的段雷也没躲过牺牲的命运，永远停在了刑警的岗位上。本来有这些出人意料的设置就吊足了人的胃口，但反观演员们的幕后，更让人意料不到。今年1月23日，也就是大年初二，傅宁导演致三委员会对外公开发布了讣告，证实 2,023 傅宁导演在北京突发疾病去世，而在2022年1 1月。他还在梦中的那片海发布会现场分享了自己的创作灵感。遗憾的是，没等到这部剧正式开播， 5 5岁的他就突然去世了。贺红玲的扮演者曹斐然，尽管剧中人设并不讨喜，但在冰场上他清纯又明艳的模样，还是深深刻在了很多人的心里。凭借这部剧的热度，开播一周后，曹斐然轻松涨粉近50万。如今微博粉丝已达308万。95年出生的曹斐然毕业于上海戏剧学院表演系本科，解放军艺术学院。虽然刚火出圈，但其实他已经在影视圈摸爬滚打了七年。2016年，凭借悬疑片《死亡笔记》出道的他，一直在默默积蓄力量。爆火之后，曹斐然的一段往事也被扒了出来。2019年1月13日，曹斐然在社交平台发布家中遭人入室盗窃，金额高达十几万。警方介入后查出作案人是他的一位朋友，也是一名演员。后有网友跟帖称，被爆料人是演员吴雨桐。此后，张大大发文称后怕自己差点邀请这位朋友到家里玩，但究竟这位朋友是谁，并没有准确的说法。曹斐然的爆料里并没有指名道姓，仅称愿意帮忙出具谅解书。剧中和曹斐然修成正果的叶国华的扮演者刘瑞林，外形出众的他曾是家行力捧的男小生，资源好到让人羡慕。但2019年有媒体爆出，刘瑞林微博私信向该女粉丝要了联系方式，聊天内容暧昧，男方赞女方身材火辣，还给对方发自拍。事件发生后，刘瑞林也曾公开道歉称，称刚结束上一段感情，头脑很混乱，做了不恰当的事。这次事件对他影响不小，让他原本正面向上的形象备受影响。除了被朋友偷家和粉丝热聊这种狗血事件，梦中的那片海演员们的另一众身份也很抢眼。剧中的冷脸女王兼清醒担当叶芳，毕业于央戏。在校时，即因外形出众而被邀请拍广告，是个小有名气的模特。此外，曾在四九城叱咤风云的天哥的扮演者中专毕业后，在北漂期间也成为了一名模特。配角中隐藏着两个模特，可见这部剧的演员多宝藏了。不过，要说让人惊掉下巴，还当属剧中最不起眼的肖燕秋。其扮演者张凌心曾在《永不瞑目》《父母爱情》《琅琊榜》《我的前半生》等爆款电视剧中有着不俗的表现，是个低调的实力派。2015年，她嫁给知名导演、编剧、制片人扈强。第二年，两人的儿子出生，如今事业家庭双丰收的两人十分幸福。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。